。大家好，这里是庶民锦鲤，我是余地。余地平时除了养养锦鲤之外，另外一个最大的爱好就是抽手卷烟啊。最近因为疫情。很多手卷烟都在国内断货了啊，所以在疫情期间，余地我只能抽抽这个巴黎，啊，国内还有货，但是呢，说句实话，品质不咋样啊。还有呢，就是这个国师，就是国产的烟师啊，号称是什么香烟厂内部弄出来的，是做比如说玉溪呀。或者是做云烟的什么烟是，或者是有些是中华的，甚至有说自己是熊猫酥烟的啊，但基本上觉得都不靠谱，其实靠谱也就那么回事。关键是国师真的很难抽，跟进口的手卷烟它完全好像不是一个类型的东西，啊，一个是膨化的程度比较大，而且比较干啊。今天呢？余地我呢，最近弄了几包 G V 和狮子，这个是狮子，这个是 G V。其实这两个是属于不同类型的草啊，只是现在疫情期间，反正国外进口也不容易，反正都能抽。啊，至少比这些国师要抽着好抽啊！好，我们接下来给大家演示一下怎么卷手卷烟啊。这是两根已经卷好的烟啊，我们再来重新卷吧啊。因为我这烟盘里之前有一些烟丝，把它先这样抖一下，把它都到边上去，我们重新卷一根啊。我们今天就卷一根狮子啊，狮子的烟丝呢，相对来说呢是比较松的啊，所以说它这个一包，虽然都是五十克，看起来就是比这个 G V 的烟丝就要看着要多啊。嗯，好，狮子因为比较蓬松，但是呢，它也要把它撕一下。更让它的更松一点，这样抽起来会更舒服啊！但各种烟草它的还有湿度的问题，各种烟草湿度都不一样，看你个人的口味的自己的一个把握啊。基本上就这样差不多了啊，关键是把它都要撕开，里边不要结块啊，这是非常非常重要的一点。啊，我们就用狮子的原装的烟纸吧，啊，因为有时候这些烟纸它时间久了或者受潮了，会粘住啊。大家看到了吧？这是烟纸，烟纸它就是这里有一条胶布的胶条啊，这样呢就是为了待会卷起来呢更方便的粘住。余地我呢，平时呢喜欢用这种整根的棉条，也就是棉头啊，因为整根有一个好处呢，就是说你想剪多长就多长，因为我们有时候抽烟并不是说要为了要多抽一点或怎么样，有时候仅仅是为了过这个瘾。有时候就抽一口，有时候可能就会灭掉，所以说就把棉头做大一点，这样可以省点烟丝，也不浪费啊。好，我们把棉头剪好了，放在这里。啊，行，我是习惯先把棉头放进烟子，有些人是喜欢先把烟丝放在烟子上啊。我是习惯用棉头，因为这样子放在这个纸上面，这样就可以起到一个固定的作用。
啊，这样用手压一下烟丝先啊，这样可以。反正就是说把烟丝把它，因为它刚放进去，它没有形状的嘛，是吧？所以就是这样把它用拧卷出一个形状先，啊，这样就可以基本上有个形状之后，然后记得把这个烟子的一边全部压在里面啊，这样然后就用这个胶条这里自己用口水。用舌头打湿一下，然后就可以贴上去。好，这样就 OK 了，一根烟了啊。啊，这就是卷好的一根烟，可以抽了。但如果说你用这种半透明的这种烟子，看着卷起来嘛更装逼啊，漫燃子啊啊，就这种烟子，它是你抽一半。放在那里的话，它不会继续烧下去，它就会自己灭掉啊。这是慢燃子啊，像这种纸呢，它是会灭掉。但是你比如说像那种机制烟的烟子里边就有助燃剂，你你根本就不抽放在那里，它就会把你整根点完，而且还很快的啊。这就可估计就是区别。反正抽习惯了这个手卷烟之后。抽那种机制烟，不论是国产的还是进口的，都是不一样的口味。我们或者这么说啊，反正我是不习惯抽那些烟了。当然啦，也有朋友是用卷烟器的啊，给大家看一下。像这种卷烟器，在新手入门的时候用这个还挺好的。但是呢，因为携带也麻烦啊。现在我习惯了用手卷了之后，比用这个还方便，所以我几乎都放弃了，也没怎么用。啊、如果有朋友希望学习用怎么用这个卷烟器卷烟的话，可以留言给我啊，我下次再拍一个视频，用这个东西给大家卷一根啊。因为说实话，这个。有时候卷起来不卷起来形状也不那么好，还不直接用自己纯手撸的话会更好控制。好，今天就给大家介绍这么多。如果您对手卷烟有什么问题的，或者说有什么需要交流的啊，都可以在下面留言给我，我非常乐意跟大家。一起交流，特别是有兴趣的朋友，或者大家都喜欢抽手卷烟的，或者说你是新手刚入门的，啊，都可以留言给我，我来尽量给你们做好最正确的答复啊，好吧，好，今天就这么多，再见。